。哦，这个给你，那万一你以后再受伤了，可以用。谢谢。那个，你以后都是我的陪练师了，我可不可以加你加你微信？啊，幺五八二七六五八。啊，别让我重复第二遍。哦哦哦哦哦，幺五八二七六五八。我我发过去了啊，你通通过一下。哎，你今天怎么了？有心事啊？如果你的职场上司不顾自己的前途拼死保你，你会感动吗？不可能，职场里哪有这种傻瓜呀？我说如果，如果那那当然会感动了。那如果这个上司还是一个女人呢？那估计呀、啊，要感动到一身像雪。这个裘佳宁到底是什么样的人？为什么对哥这么好？哎，你好，刘先生。哎，去哪家？哦，您好，我刚好想问您一下，这单快递没写清楚是哪栋，您看您知道是哪家吗？哦，徐总家的，你先等一下，我打个电话问一下。进去吧，谢谢。来啦，谁呀、啊？您好，请问是裘佳欣家吗？请他的快递。啊，谢谢啊。呃，祝您生活愉快。如果有不要的垃圾，可以给我，我帮您拿出去。你们服务这么好啊！行，那你等我一下啊。给，谢谢啊。清楚，要不你以后去资料室查资料吧。那那这个呢？这个，那现在这个，我到现在这一块我都还没有明白。秦老师早。早，佳宁，病好点了吗？差不多了。哎，秦老师，你现在有空吗？有事吗？来我办公室吧。你想啊，你挑克隆的时候时常会遇到培养基，而那里面有很多是连接片段的残留的，所以你这些条带其实都是假阳性，因此才会测序出来什么都没有或者是空载。如果你还不相信的话，可以拿你提取的智力做模板，重做 PCR 试试看。哦，哦，我明白了，秦老师，我之前都没想到这儿。没关系，以后就知道了。大家之前都不愿意跟我讲这种最基础的问题，直接赶我去查资料。三岁小孩都知道一加二等于三，但是陈景润为了验证这个等式，却用了一车的草稿纸。简单的表象时常蕴含着艰深的定律，而很多看似简单的操作，其实背后都有着不可忽视的细节还有技巧，稍不注意就会影响整个实验。乔老师，你人真好，一点都不像他们说的。怎么，他们怎么说我？应该是说我特别有手段、有心计，所以一来就害了郑薇，还逼走了苏老师。你都知道啊，那那你不在意吗？有时候想想。刚来的那段时间发生的事情，如果可以重来一次的话，或许我可以处理的更好。你是指？不重要。
反正都已经过去了。你不用管别人怎么看你，反正我我我是很看好你的，我会一直支持你的。谢谢，笑笑，你去我办公室帮我拿一下实验数据过来吧。烧退了吗？嗯，你应该在家多休息几天的。没关系。喂，秦医生，邮件是我发的，有些资料让你参考一下。你看完了以后，我们再讨论吧。秦医生，嗯，秦医生似乎对你的事情很上心，有吗？你生病的时候，他好像很着急。嗯，他这人还挺有热心的，而且长得也挺可爱。有吗？你这人挺奇怪的，关心细胞的外貌，但是却对异性的外貌熟视无睹。细胞的外貌关系了实验的成败，异性的外貌跟我有什么关系啊？也是。哎，笑笑，怎么了，朱姐？大八卦，什么？刚才云师不错发了一封文件给我，虽然很快撤回去了，但是被我看见了。什么内容？工资单。这封文件本来是要发给王老审核的，但是不小心被我看见了。我发现邱佳宁升到组长之后，待遇居然比孙老师还要高。为什么呀？嘘。也许是因为他是国外引进的人才，所以同样的职位待遇就比孙老师高。不是，这实验研究出什么了？怎么就给他组长了？所以呀，王老他偏心呀。还有呢。邱佳宁他是本地人，按照惯例，只有外地来的员工才会给分配宿舍的。但是他又例外了，不是这又是为什么？有家不回谁知道为什么呢？邱佳宁这个人的手段肯定高，你有事没事多提醒提醒你石头哥，你石头哥心眼实。行，我知道了，谢谢你啊，朱姐。没事没事，去吧。嗯机票是你问过了没？啊、哦，正要跟您说这事儿呢。为了几家熟悉的票务，您指定的日子，机票十分充足，随时可以订。经济舱，对，经济舱头等舱都有，要不要订？你确定？确定？有什么问题吗？啊，没有没有，那你先下去吧。行，那我先出去。急着找我干嘛？有东西要给你看。嗯。裘佳宁是裘氏集团裘耀明的女儿。嗯。
你怎么知道的？我就是知道。哎呀，放心哥，我这次做的很干净，不会让人发现的。但是你不觉得奇怪吗？裘建宁他家条件这么好，为什么要在实验室忍辱负重呢？有些人活着。不一定是为了完全追求物质上的东西。你想说裘佳宁高尚？反正我不信，他高尚怎么能被实验室开除呢？他开除是另有原因。他告诉你的，他当然这么说。哦，对了，哥，还有一件事我没有告诉你，就是裘佳宁这次回来，可没让他们家人知道。为什么？具体原因我没打探清楚，不过想想也知道啊。他们家这么有钱，非要躲在实验室吃苦，出了事也不跟家里说，证明他跟他爸爸关系肯定不好。莫莉，到此为止吧。为什么？我说了，我肯定不会让人发现的。我不让你插手任务，不是因为我怕你给我添乱，我是希望你能够干干净净的重新开始。你知道吗，莫莉？一个人最大的幸福，莫过于还有选择的机会。我不希望你这次选错了你说的是真的吗？千真万确，我在总公司的朋友告诉我的。哎，你说怎么有人能把佳宁的开除公告发给总公司呢？那不是断了佳宁的后路吗？那你们说，邱老师不会真的被赶走吧？要么我听你这语气，你舍不得他呀？他是个好人，他那点小伎俩也就能骗得了你这样的小孩我小是小，但是我该懂的都懂。哎呦，还没定数的事儿，人家吵什么呀？我那个朋友还告诉我，今天下午黄总会来实验室询问王老关于裘佳宁的事情。黄总是谁啊？黄总就是总公司负责对接我们实验室的执行总裁，他平时不会在实验室的，除非有重要会议和年会的时候他才会出现。你刚来没多久，所以没见过。哦，王老，对不起，有必要的话，我自己去找黄总解释。佳宁，你放心。你是我请回来的人，出什么问题，我来担着，啊！谢谢王老。是你让总公司告的状吧？你这话是什么意思呀、啊，朱茹姐？行了，你骗得了别人，还能骗得了我？不过我觉得裘佳宁这次有惊无险。我就不信，总公司对这个事儿会不做任何的处理啊！他求教您，真以为他能在我们这儿胡闹？你没看见他一上午都在王老办公室吗？但一个求佳宁出了事儿，走人没商量。但如果王老替他说话，那就不一定了。我真是就不明白了，王老到底是看中求佳宁什么了？为什么这么护着他？嗯、不好意思啊。没有买到辣椒，什么意思啊？你是觉得我在焦虑？下午黄总要来，我懂。那又怎么样？我从来不会为工作以外的事情焦虑。也是哈，除了工作以外的事情，你也基本不会。有你这么跟领导说话的吗？除了是我的领导，还是个路痴，还怕打针。刘总，这边请。哎呦，请。王老办公室在楼上。爸。还知道我是你爸呀、啊？啊，朱总。哎，我王老，王老，王老，哎呀，裘总
，哎，不是在这儿呢，黄总，哎，对对对，黄教授，黄教授，你们俩认识？认识，认识，当然认识啊。邱总是咱们市里的明星企业家，我们公司新建大楼的项目力邀邱总来投标，结果呢，邱总在忙其他的项目。失去了一次合作的机会，又还有机会，还有机会。哎呀，邱总，您今天怎么会来我们公司的研发部门啊？来谈个事儿，顺便来看他。啊，嗯，呃，黄总，王老，嗯，这是我爸。嗯，哦，是我女儿。哎哎，没想到啊，佳宁居然是邱耀明的女儿。有什么了不起的？不就是暴发户的吗？女儿这个嫉妒心啊，真是可怕。谁嫉妒她了？人家本来就是榜上有名的良心企业家，到你们嘴里成了土豪暴发户了，这不是嫉妒是什么呀？这老天真是不公平！有一种白富美，比你聪明还比你努力，认命吧。白富美怎么了？我们笑笑也不差呀，对不对？哎。我宣布，从今天开始，我就是佳妮姐的粉丝了。王总啊，开出通告吹得有启示，但是不敢保证，佳妮是清白的。好，那既然是清白的，呃，我这个做父亲的不能眼睁睁看着自己的女儿被泼脏水、被污蔑。爸，那如我自己的事，你别说了。佳宁是邱总的女儿，王老道又愿意用自己的信用背书，我自然是相信你们。只不过这封匿名信已经捅到了公司的高层层面，我要是就这么不了了之了，很难向董事会交代。哎，呀，那黄总想怎么做？我是做父亲的，我真的。不想看到自己的女儿啊被污蔑，天下父母心啊，这我都理解，<笑>只是啊，黄总，您看这样行不行？您给我三个月的时间，如果三个月我无法推进项目的话，就自动请辞。贾宁，啊，我看就这么做啊，好吧，果然是五父无犬子。小总，要这么个女儿，我服啊。<笑>爸，这就是我办公室了。行啊，乐不思蜀啊，啊！<笑>回国那么久，为什么不让我知道？我要是当初就跟你实话实说的话，你会怎么做？我会带着人坐着飞机去找他算账，什么玩意儿？我就知道你会冲动，所以才没跟你说的。隔行如隔山，哈里对我的指责，不是说一两句解释一下、回应一下就能说得清楚的。那你就让他这样子欺负你吗？没有啊，所以我才离开那回国，到原计划来。我想向他证明。他是错的，我是对的。好，要不这样吧，等回头我跟你们黄总聊聊，然后你们这个项目，我也投点钱。你干嘛呀？哎，投了钱之后就有话语权啊，到时候也不是什么三个月不三个月，要多少时间你说了算。爸，吧，不是所有的事情都能用钱解决的啊，别胡添乱了。不是我，我打听过了，你你们这种研发的药片，啊，最后定价它不会贵，就几千块钱，我还投得起。几千啊？你问的谁啊？你那买的是第二片药，那第一片，两千万可以，嗯，多少？二十亿美金。嗯，怎么，怕了吧？不是怕，是有点多。投不起，你当我们这个医药公司啊，是小本买卖，说投就投的。嗯，爸，当初呢，你就是白手起家的，我身为你的女儿，当然可以从头做起了，相信我。这句话听得顺耳
。哎，陈总，都已经安套，好了啊。对啊，那走。安排什么？在公司会所订了一桌菜，你把你们同事都请过去吧。别，怎么怎么别的，替你搞关系啊，要不然免得后面又有人捅你一刀。哎呦，我现在这样，再捅我就变成小白鼠了。去去去去去去躺去躺那。灰是进，一个钉儿都没有，一个钉儿都没有，啊！待会再尝尝我们的菜，好吧？没没不会不会不会不会。下午呢，各位还得工作，所以我就以茶代酒来敬各位了，好吧？谢谢各位，谢谢谢谢啊！这个嘉宁呢，他很早就出国了，然后呢，他对这个。咱们国内的很多人情世故他都不懂啊，所以没什么社会经验，呃，天真、善良，真的。有什么这个做不到位的地方呢？哎，请各位多多包涵，尤其是王老啊。<笑>邱总理客气了，嘉玲一到我们的实验室啊，就给我们带来了新的风貌。这杯茶我应该敬你，你培养了个优秀的女儿。哎呀呀呀，是是是是，没有。嗯，嘉玲呢？说实话。还真不是我培养出来的，他那时候说要去普林斯顿念书啊。我说，国内有那么多好的学校，你跑那么老远地方美国去读什么书啊？叔叔，普林斯顿可是首屈一指的常春藤联盟，我们想去还去不了呢。不是，所以我后来我想通了，这，这，既然会念书，好，老子我就支持你念书啊，鞍前马后的替他找人呐、啊，写推荐信，结果到最后呢。他也没去普林斯顿，然后给我跑到什么欧洲的小国家去了。你说他是不是来跟我作对的？爸，快吃点，有你想吃的香。嘉玲当时要是去了普林斯顿啊，那可能也就投在我的门下。哎，不过现在也一样嘛，对不对？世界上所有的相遇都是久别重逢啊！啊，哎呀，听听听听，这都是有文化的人啊，有文化的，这个做总结都不一样，是不是？好，那反正呢，呃，一句话，嘉玲。以后就拜托各位了，好吧？我在这边先谢谢各位。谢谢。哎，好饱啊！嗯，可不嘛，一桌人就你吃的最起劲儿。上一个菜给人清个盘，上一个菜给人清个盘，我筷子还没动呢。哎，拜托，清盘是对食物最基本的尊重啊。好，请坐，默默上菜。哎，邱佳宁聪明、漂亮、努力，还特别低调，我真是越来越喜欢她了。哎。你说到底是谁写的那封匿名信啊？靠我干嘛呀？不是我。哎呦，我当然知道不是你，<笑>我就问问啊，你天天跟佳妮一起做实验，你有没有发现她得罪了什么人？她得罪的人还少啊，被举报你们很意外吗？这个要这样放。如果放不好的话，可能会影响结果、嗯，所以要注意。这个到时候你再跟我说吧。这个需要我做什么？你的那 B 细胞已经铺好板了吗？铺好了，按照你新疆的重新铺过了。让我看一下。就这样做，还有你负责的那几种异构体的合成情况，你去看一下。好。谁向公司举报的？知道吗？知道啊。谢校长。那你还这样和颜悦色的和他说话？他只是把事实汇报给公司，又没有污蔑我。你爸爸和我想象当中的不太一样。工作时间我不想提私事。为什么？其实我觉得有这样的一个爸爸挺好的呀。是吗？不是吗？我不这么觉得
，在他的观念里，只要有钱可以解决任何事情、任何问题，包括对子女的关心。但我不喜欢这样。不错，钱的确不能解决所有的事情，可是钱可以让你毫无顾忌、专心致志的投入到工作当中。其实比起很多人，你已经很幸运，应该感谢你的父亲。幸运？我想过死。你想过吗？我懂事的时候，我爸爸就离婚了。从那以后，我再也没有见过我妈。直到我申请大学的时候，偶然的知道了他在 A 城。所以你放弃普林斯顿，转去了那里，是为了你妈妈？嗯。但是我爸不知道，因为在我家，提到我妈是一个禁忌，绝对不许提。我以前不知道为什么，直到我找到了他。你是陶思怡。不认识，妈，我是佳明。你认错了，我是佳明啊。妈，我找了你好久，你听不懂中国话吗？你认错了，我不是你们什么妈，你给我出去。你知道吗？在远古时代，只有得到母亲庇佑的孩子才能够存活下去。而人类之所以可以一代一代的繁衍下来，也是因为母亲的这种本能。我一直以为，他会跟小时候一样，那么疼我，那么爱我。这么多年没见，会像我想念他一样那么想我。没想到，他完全变了一个人，不仅不喜欢我，反而非常恨我。你说是为什么？就因为这样，你想到了死。没错，我当时接受不了这个事实，但是我遇到了一个人，他跟我说。如果你连死都不怕，就不应该怕活下去。小兵，我问一下，来就。赵山，想什么呢？想你。啊？想你让我们做的实验。哦。时间差不多了，下班吧。我肚子饿了，去吃饭吧。行啊，那我请客吧。我知道一家不错的馆子。哟，邱小姐来了，吴老板
，像我老吴就行。哎，这位是？是我下属。下属啊，我还以为秦大夫没机会了呢。您误会了，我和秦斌只是普通朋友。这还不好意思呢。哎，行了，我不说了啊。二位里边请。坐这儿吧。嗯，里面没吃点什么？简单点就行，就我们两个人。行，那我去准备一下。嗯。你和老板很熟、啊？不算熟，他是秦斌的朋友。所以这里是秦斌带你来的。嗯，环境还不错，就是冷清了些。你们是怎么找这儿的？这儿离我们园区挺近的，啊，所以上次就选择这儿了。嗯、还挺讲卫生的呀，像个女孩子似的。是吗？那也一定不是像你这样的女生。我只是不想把时间浪费在这些无关紧要的小事上。一旦生病了，这就不是无关紧要的小事了。你别忘了，你少刚腿。是谁问了？你问的话，就去。了。求佳宁，你是不是准备向我表白了？你想太多了。我是替我妹妹问的。她呀，跟你一样啰嗦。我觉得你们两个在一块儿的话，应该挺投缘的。情侣的话，就是要两个不同的人在一起，两个相同的人在一起，不合适。刘佳宁，嗯，恕我直言，这味道其实很一般。其实呢，吴老板的妈妈以前是秦斌的病人。吴老板花了所有的积蓄给他妈妈治病。后来秦斌觉得吴老板挺不容易的，所以就拿出了自己的一些积蓄帮他开了这家店。平时呢，还经常照顾他的生意。是吗？没看出来，他还是个圣人。说话别阴阳怪气的，行吗？他作为一个医生，仁者仁心，值得我们学习。行，听你的。吃块牛肉。我吃土豆。土豆。刘小姐，不好意思，我这就找到一把伞。谢谢您，下次来吃饭的时候还给您。<笑>不着急，不着急，二位慢走啊。<笑>谢谢
你那半边都快被淋湿了。今晚有空吗？想请你吃饭。什么目的啊？我能有什么目的啊？看我徒弟平时工作也挺操劳的，犒劳犒劳你嘛。真的呀？啊？哎，附近有家川菜馆，口碑很不错，就那家吧。川菜？你喜欢吃川菜？嗯。那你姐也喜欢吃川菜？哼，我就知道，请我是假，你是想通过我约我姐吧？没有，就是你姐不是帮我修改论文嘛，我就想，要不咱顺便把她带上吗？你顺便带上我吧。没有，你你看你把师傅想成什么样的了。我就是要请你吃饭，主要目的请你吃饭。好吧，虽然是假话，但听着还挺顺耳的。放心，师傅，只要我姐一到，我就点借口车。我可是送我送到西了，你要再追不上，只能怪你自己无能。你放心吧，等到事成之后，我绝对不会亏待你。你就等着叫我姐夫那一天吧，快，现在就叫一声姐夫。不，快叫姐夫！不，叫姐夫！不，小姨子，你怎么那么欠儿呢？喂，大新。喂，姐，你干嘛呢？今天晚上我请你吃饭呀。好啊。哎、啊，你今天穿了什么呀？我今天，怎么了？哎呀，我就问你穿了什么。哎，算了算了，问了也白问，你的衣服都够呛。怎么，我跟你吃饭还要穿礼服吗？啊，一两句说不清的啊！我今天早点下班过来接你啊，好吧。嗯，好的。我已经通知过他了，他一会儿就来。啊，你先稍等一下吧。嗯，好，谢谢小姐姐。小心。问你个事儿啊，我姐最近忙不忙啊？还行吧，就是一些常规的实验。哦，那哥哥，你能答应我一件事情吗？什么事情？就是我师傅今天晚上跟我姐约会，你又不是不知道我姐那德行，万事皆下品，唯有实验高。但凡有什么风吹草动，他绝对一下就过来把人给撂那儿。你也不希望我姐单着吧？是吧，哥哥？拜托了。赵山，妹子这儿。四点钟你们就来了，不早了，姐。姐，你这穿的也太随便了吧？挺好的，不好，你得换一身儿。这不行，你带我吃什么还要换衣服？啊？我带你去吃香天下，又川菜又火锅，特别火。川菜就更可以随便穿衣服了，怎么还要穿礼服啊？不是那个意思，你得穿的特别，就就是，干嘛跳舞？不是你姐、啊，哎呀呀，走了走了，哎，赵山，培养皿里面的细胞你注意着点，如果有什么问题的话，不会有问题的，姐，你得学会放权，相信自己的下属，是吧，赵山？你懂什么你？放心吧，小杨，我在这儿盯着呢。谢谢。嗯，你说我你的衣服呢？那我也换一身嘛，我不是为了衬托你吗？这么穿连衣裙，穿礼服。这这，姐，这家火锅巨好吃。嗨，佳宁，又见面了。秦医生也在这儿啊？姐，今天我师傅请客，别客气，放开吃。那怎么好意思啊？必须得我请啊，因为我那篇文章已经耽误你太多时间了。就是，来坐吧。大宁，看一下，想吃什么？嗯，姐想吃什么随便你。喂，哦，好好，嗯，我马上过去啊，嗯，行行行，嗯，拜拜啊。怎么了？姐，科里突然有点急事，我得赶紧过去一趟。行，那你去吧。啊，那我们下次再一块吃吧。别呀、啊，你来都来了，放开了吃啊！姐，把我那份也带上啊。师傅，好好照顾我姐啊。放心吧，路上慢点啊。嗯，师傅。
师傅，你先走了。啊，去吧。哎，佳妮，坐吧。来猜，那好吧。你看一下，他们家这道菜特别好吃。先走了，各位。拜拜，拜。周小山，裘老师怎么今天下班那么早？哦，那个他，他有事先走了。约会去了吧？呃，裘老师跟秦医生不会真的谈恋爱了吧？哎呀，又到了吃饭的点了，还一会儿咱们吃什么呀？还吃啊？猪精变象精啊？我吃那么胖，我吃你家大米了呀？佳宁。你是几岁出的国呀？十六岁。在我印象中，生物制药的话，美国才是最先进的。当初怎么选对了 A 城呢？这件事情说来话长，反正就是有各种原因吧。那里其实我也去过，那除了风景特别美，那里的甜甜圈也特别好吃，对吧？其实很多地方的特产，只有当地人才吃得惯的。我特别喜欢吃甜甜圈，你知道吗？不过你一个大男人竟然能吃甜的，也挺厉害了。前些心事从上。